افتحوا باب بيتكم حتى لو انتم مو بالبيت وايضا يمديكم تسووا اشياء كثيره بالقفل الذكي اللي يتكلم واكيد هنتعرف على اسوار هواوي الجديد وسماعه من بيتس ايضا جديده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف ويا هلا وسهلا فيكم وهذا من أهم الفيديوهات اللي حتشوفوها عشان يكون باب بيتكم أو باب غرفتكم ذكي جدا تخيلوا الباب يتكلم هالشي ممكن وبهالفيديو بستعرض لكم خمس منتجات ثلاثة منها للأبواب الذكية فقبل ما يبدأ الفيديو كرما تكونوا مشتركين في القناة ومفعلين التنبيهات وأكيد أحب دائما أذكر باللايك اللي يعني للكثير معنويا فبسم الله خلونا نبدأ الفيليبس إيزي كي 9300 مقبض باب ذكي يحمل عدة خيارات للقفل منها رقم سري بصمة مفتاح NFC أو حتى عن طريق الواي فاي والبلوتوث بعد بس تجيكم التفاصيل المقبض يجي طبعا بقطعتين واحدة للداخل واحدة للخارج يختلفوا عن بعض وبالتأكيد تجي معاهم القطع الأخرى الخاصة بالتركيب مثل البراغي وغيرها طريقة التركيب يبغى لها شوية جهد ولكن برضو ما كانت صعبة جدا أخذت منه 40 دقيقة في التركيب والإعداد ولكن مع التركيب على الباب فعليا حتاخذ نوعا ما وقت أكبر يبغى لكم تتأكدوا من لقمة الباب هي الصحيحة وعلى فكرة ترى هذا نفس النظام السعودي وكل دولة يجي لها النظام المخصص لها في لقم الباب القفل طبعا يشتغل بالبطارية بحجم الـ AA وعددها 8 بطاريات وعلى حسب موقع فيليبس فالمفروض القفل يعطي أداء إلى 10 شهور ومن ثم لازم يتم تغيير البطارية وعلى فكرة في نفس دليل الإرشادات موجود في الجهة الخلفية كمية إرشادات كبيرة من ناحية إصلاح الأعطال أو التنبيهات الكثيرة اللي طلعها الباب فينبهك الباب إذا كان في بطارية تحتاج تغيروها أو حتى لو كان في مشكلة في نفس التركيب تصميم المقبض فعلا جميل وعصري ويجي إما باللون الأسود بشكل كامل أو أسود مع نحاسي وهذا كان خياري تقدروا تبرمجوا القفل بشكل يدوي وتقدروا أيضا تضبطوا إعداداته عن طريق الجوال بالبلوتوث وعشان تفعلوا البلوتوث بالقفل اضغطوا على 403 مربع وأول ما تضغطوا الكود حيجاوب عليكم الباب لأنه فعليا الإعدادات فيها أوامر صوتية وهذا أمر مرة ممتاز المهم بعد ما تحطوا الكود افتحوا التطبيق وسجلوا فيه وراح يطلع لكم القفل واربطوه بجوالكم وبعدها حيكون عندكم الكثير من الخيارات مثل إضافة مستخدمين جدد أو إضافة رمز جديد أو بصمة جديدة إلى آخره وبرضه لو عندكم فيليبس جيت واي وهو الفيش اللي يتم ربطه على الواي فاي حيصير عندكم تحكم كامل بالقفل عن طريق الواي فاي ومن ثم عن طريق البيانات الخليوية حتى فتأكدوا من الباقة اللي تشتروها انها تكون معاها نفس الفيليبس جيت واي يمكن اضافة الى 100 بصمة مختلفة للقفل 100 كارت ان اف سي و10 رموز بن وكلها بدون ما تطبعوا مفاتيح حديدية وكلها موجودة حتى لو بغيتوا في يدكم لان هي البصمة ويوجد ايضا ميزة رايقة وهو الفيك بن يعني نقدر نقول الرقم مخادع إنما تيجوا تفتحوا القفل عن طريق الرمز ممكن تحطوا أي أرقام عشوائية قبل وبعد الرمز أو قبله بس أو بعده بس ومنها اللي حولكم ما ينتبهوا وش الرقم الأساسي اللي انتوا حطيتوه أهم شيء يتضمن الرمز الفعلي ورا بعض القفل أيضا يدعم الدول فاريفيكيشن التوثيق الثنائي بحيث أنه يصير يطلب طريقتين لفك القفل البصمة زائد الرمز أو الكرت وأيضا الرمز من ناحية تجربة البصمة فهي تعتبر جيدة ممكن أحيانا يعني مو بشكل نادر ما تتعرف على الإصبع من أول مرة ولكن بشكل عام تؤدي الغرض القفل يحمل لوحة مفاتيح لمسية تحوي على أرقام وبعض الأزرار تقدروا تمسحون عليها لإيقاظ اللوحة ومن ثم تحطون الرمز السري. المقبض يقوم بعمل قفل تلقائي أول ما يتسكر الباب ومن الممكن أنكم تغيروه للوضع اليدوي بحيث أنكم تقفلوا الباب من خلال المقبض الداخلي في حال فتح الباب بشكل إجباري راح يتم إطلاق إنذار عالي ولا يمكن إطفاءه إلا عن طريق الرمز أو البصمة أو أي طريقة أخرى فكذا أمان إضافي وأيضا جدير بالذكر أنه يوجد شيء اسمه الماستر بن الرقم الأساسي وهو رمز واحد فقط يعتبر الرمز اللي يمكنكم من دخول وضع الماستر مود واللي من خلاله تقدروا تضيفوا رموز جديدة أو حذف رموز موجودة وغيرها من الخيارات من الأشياء الأخرى اللي لازم ننبهكم عليها أنه في بعض الأكفال المفتاح الفعلي الفيزيائي يبي لكم زي البرغي تفكوه عشان توصلوا لهذا المفتاح وبالتالي تقدروا تستخدموا الباب يدويا بصراحة استخدام هذا النوع من الأقفال الذكية مفيد جدا في الأماكن اللي يروح يجي فيها ناس كثير ولكن تحتاجوا قفل باب وأمان بدون ما مفاتيح يتبادلوها الأشخاص أضيفوا إلى ذلك بحر من الخصائص 
موجودة على نفس التطبيق وفي نسخة ثانية هي الفيليبس إيزي كي 7300 فئة أخرى من سلسلة الإيزي كي المميز في هذه الفئة هو أنها تحمل مسكة فعلية مثل المقبض التقليدي ونفس المسكة هذه تحمل مستشعر البصمات وأيضا في الأعلى توجد لوحة مفاتيح اللي تحمل الأرقام وغيرها وأيضا يمكن استخدام كروتل نفسي لفتح القفل أو حتى المفاتيح الميكانيكية الفرق هنا هو عدم وجود البلوتوث على عكس الفئة العليا مما يعني أنه لا يمكن ربط المقبض بالتطبيق عن طريق الجوال ولا يمكن حتى فتح القفل عن بعد إحدى مميزات السبعة آلاف وثلاثمية هي أنه المسكة تكون في وضع حر بعد إقفال الباب مما يعني أنه سواء تم تحريكها للأعلى أو للأسفل فهالشيء ما حيخلي اللقمة الداخلية الأسنان تتحرك إلا في حال فتح الباب عن طريق الرمز أو الزر وانتقل للخيار الثالث الفيليبس ايزي كي 6100 الفئة الأصغر في هذه الفيديو تعتبر مشابهة في التصميم للفئة العليا إنما بحجم أصغر ووزن أخف تصميم بسيط مع مستشعر بصمة في الأعلى وأيضا لوحة مفاتيح لمسية مع مستشعر أيضا لفتح القفل عن طريق كروت الانفسي برضو يمكن إضافة إلى 100 بصمة و100 كرت و10 رموز بن المقبض لا يدعم البلوتوث بطبيعة الحال لأنه من الفئة الأصغر وبرضو لا يمكن التحكم فيه عن طريق التطبيق وإن إنما عن طريق نفس اللوحة حقة المفاتيح عدا ذلك هو يحمل أغلب الخصائص الباقية الموجودة في الفئة العليا ولكن بحجم أصغر وتصميم أبسط من ناحية الإيجابيات إتاحة العديد من الخيارات لفتح القفل وإتاحة خيار التوثيق الثنائي أيضا إمكانية إضافة 100 بصمة مختلفة و100 كرت والتحكم عن طريق التطبيق للفئة العليا شيء جدا كويس أما الأشياء اللي تمنيتها تكون أفضل مثل ما ذكرنا التركيب ممكن يأخذ شوية وقت وممكن برضو تحتاجوا أحد يساعدكم في هذا التركيب وكمان عدم دعم البلوتوث للفئات الأصغر يعني عدم دعمهم للتطبيقات مما يمكن يكون شيء محبط نوعا ما في هالأجهزة اعطوني رأيكم في الأكفال الذكية في التعليقات والحين خليني أنتقل لمنتج ثاني أبروح لسماعات من بيتس وهي البيتس فليكس سماعات لاسلكية من بيتس من الفئة اللي تجي حول الرقبة سماعات تصميمها جميل وبسيط وحجم السماعة نفسها يعتبر جيد السماعات تحمل من كل جهة بعض المهام والأزرار في اليمين تحمل الزر الخاص بالاقتران أما على اليسار فيوجد زر رفع وخفض الصوت زر الإيقاف والتشغيل الرد على المكالمات وأخيرا يوجد الميكروفون الملتقط للصوت بالإضافة لمنفذ اليو اس بي تايب سي للشحن طبعا لا يوجد أي ذكر لمقاومة الماء في الموقع نقدر نقول أنها غير مقاومة للماء والعرق بشكل رسمي فكل واحد على حسب تجربته والسماعات يمكن توصيلها على الآيفون بنفس طريقة توصيل الإيربودز أو الإيربودز برو وغيرها من المنتجات اللي بسرعة كده تشبك على الايفون بمجرد ما تقترب السماعه من الجوال هيظهر لكم على نفس شاشه الجوال مساله الاقتران والايباد وغيرها من اجهزه ابل وبالنسبه للاندرويد فتقدروا تحملوا تطبيق بيتس وتسووا الاقتران بكل سهوله السماعات تعطي تجربه جيده للصوت وجوده الصوت وتفاصيله واضحه وعاليه من ناحيه الجهير فهو من عادي الى جيد نقدر نقول انه جهير الايربودز افضل ولكن لازم تشيكون على مقاسات راس السيليكون وتشوفون اي وحده مناسبه لكم ولا بد اذكركم انه يمكن كل الأذن مقاس القطعة حقة السيليكون يختلف عن الأذن الثانية جدير بالذكر أن السماعات لما تشيلونها من الأذن وتحطونها سوا بالمغناطيس اللي فيها حتوقف تلقائيا عن تشغيل المحتوى دون الحاجة أنكم توقفوا المحتوى هذا يدويا السماعات تعطي أداء يصل إلى 12 ساعة والأداء طبعا يختلف على حسب الاستخدام والشحن يتم عن طريق منفذ USB Type-C والشحن العشر دقائق بتعطيكم ساعة ونصف من الأداء الصندوق يجي فيه السماعات سلك USB Type-C ثلاث مقاسات مختلفة من روس السيليكون سعر السماعة 187 ريال وتتوفر باللون الأسود الأصفر الأزرق والفضي من ناحية الإيجابيات فصوت جيد ذو نقاء وجودة عالية والاتصال السهل والسريع بين أجهزتك في حال كنت تمتلك أكثر من جهاز من أبل وأكيد السعر يعتبر اقتصادي وجيد أما الأشياء اللي تمنتها تكون أفضل فالجهير ممكن يكون أفضل في الإيربودز وأيضا السماعات ممكن ما تكون مناسبة في كل مكان بحكم شكلها وأيضا أسباب استخدامها وآخر منتج في الفيديو الهواوي باند 6 الجديدة اللي تيجي مع شاشة حجمها أكبر من النسخة اللي قبل وتم إضافة الكثير من الأوجه الجديدة المخصصة لهذا الباند بما أنه يحمل شاشة أكبر من ناحية الشاشة حجمها 1.7 47 انش من نوع الامل دقتها 394 في 368 وتمتلك زر واحد على الجنب مخصص لخيار الرجوع السوار يجي بخاصيه قياس نسبه الاس بي او 2 وهي
هي تشبع الدم بالاكسجين وتدعم مراقبه الاس بي او 2 طول اليوم بالاضافه لمراقبه معدل نبضات القلب طول اليوم وبرضه تتبع النوم السوار يدعم تقنيه الهواوي ترو سبورت اللي من المفروض تعطيكم قراءه سهله وجيده لتماريكم الرياضيه ومع هالامر تحسب السعرات الحراريه والخطوات وغيرها من الامور وبالمناسبه السوار يدعم حتى 96 نمط رياضي مختلف واللي تقدروا تختاروا ايضا منه الاشعارات مدعومه باللغه العربيه والانجليزيه ونظام كامل يدعم اللغه العربيه على الرغم انه في بعض الاحيان ممكن تشوفوا بعض الجلتشات واتوقع مع التحديثات هالموضوع يروح وكان هالامر نادر سوار يدعم برضو العثور على الهاتف عن طريق ارسال نغمه صوتيه في حال كان الجوال موجود في مجال البلوتوث ويدعم ايضا التحكم بالمحتوى الصوتي وغيرها من المزايا اللي تعودنا عليها السوار يدعم البلوتوث 5 ومتوافق مع أنظمة الأندرويد 6 فما فوق وأنظمة الآي او اس 9.1 وما فوق السوار مقاوم للماء بمعيار الـ 5 اي تي ام السوار متوافق مع تطبيق الهواوي هيلث والتطبيق حيتيح العديد من الخصائص زي تتبع الصحة والنبضات حقت القلب والنوم التطبيق تسووا عليه تنبيهات المواعيدكم وغيرها من الأمور وتقدروا تخصصوا إشعارات اللي ودكم فيها توصل لكم على السوار وغيرها من هالخيارات وهذا التطبيق متوفر في متجر الأب جالري حق هواوي وأيضا متوفر على الاي او اس وايضا متوفر على نظام الاندرويد من ناحيه البطاريه فهي تدوم حتى 14 يوم في حاله الاستخدام الطبيعي وبالتاكيد المده هذه بتفرق معاكم كل ما استهلكتوا الخصائص حقت الساعه اكثر والشحن يتم عن طريق الشاحن المغناطيسي ولازم اذكر ان الصندوق يجي فيه السوار وكيبل الشحن وما يجي معاه فيش سوار هواوي باند 6 يتوفر باللون الاسود الاخضر الغامق وايضا البرتقالي والوردي سعره حوالي 229 ريال وباقي العملات عندكم على الشاشه نتيجه التجربه كانت الايجابيات ان الشاشه تعتبر جميله وحجمها جيد والسعر بصراحه كويس مع مقارنته بالسوارات الثانيه، اما الشيء اللي يحتاجنا يكون افضل فالسوار يحتاج اصلاحات اكثر على الواجهه العربيه، وكذا وبهذا الفيديو شفنا تقريبا خمس منتجات ثلاثه منهم ابواب ذكي، تساعدكم في بيوتكم الذكيه او تساعدكم حتى في باب البيت يعني مو بالضروره كل البيت ذكي، ونهايه الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اشوفكم على خير باذن الله.